先处理好了，我再联系你。这个属于关美客栈的。这根勺子是我用它来吃下午茶的，你可不可以把它还给我？不可以。别哭了，凤小姐，别哭了，别哭了。这个也是关美客栈的。我用了三年的帕子，你还给我好不好？不好意思，不可以。那个宋律师，要不这些小东西就留给他们吧？不行，除了这些私人物品，他们不能带走关美客栈的任何东西。这是单总交代过的。都弄好了，我先走了，谢谢。好，走吧。潘老板，别难过，你们也别太难过了，我们也是奉命行事。怎么样了？怎么样了？办法阻止了吗？大家都先回去吧，我再想想办法。哦，对对对，你们先回去吧，我们还想再看一眼。你们先走吧。嗯，老唐。我们先回去吧。别太难那我先走了。你你先走吧。这是关美客栈近期的收益报表，我们将利润增长率达到了百分之三百。按照协议，森威尔应该根据最新估值收购关美客栈，否则就是恶意收购。看来你们是觉得赔偿金太少了。叶千羽，森威尔跟关美客栈不存在收购问题，因为汤老板早就将所有的股权全部抵押给了森威尔，他的贷款逾期未还。股权自然归森威尔所有。我们给你们的赔偿款是出于同情和仁慈，没想到你们竟然还想要讨价还价。不好意思，我们用词不够准确。总之，关美客栈的价值早已超过了贷款抵押协议的估值，所以现在的收购并不合理。我们这次来，并不是为了赔偿金，而是想跟森威尔共赢。你们这些失败者，有什么资格跟森威尔谈共赢？你们虽然有客栈的所有权，但是你们知不知道，如何在不拆除他的情况下，更好的经营他呢？我承认，你们在酒店经营方面有着极高的专业性，但是最了解关美的人是我们。如果你们能把关美客栈交给我们经营，那就能实现双方共赢。我挺佩服你的，叶千羽，你这种专门宰客的骗子，竟然有勇气说出这样的提议
。单总，宰客确实需要技巧，只有高超的技巧才能让客人心甘情愿买单，本质上跟经营酒店是一个道理。那你以为森威尔旗下的高端酒店得以在全世界各地经营，靠的是骗术吗？我并没有这样觉得，范总监。我们清楚的知道自己在经营客栈中的不足，但这并不代表我们依然不专业啊，老唐。哎，这是我为关美客栈做的全新企划，相信你们会有兴趣的。我希望你们不要浪费我这十六分半的时间。君浩，所以你答应给我们三个月的时间？不。一个月，我一个月之内就要看到成效。可以够了，你看，时间上完全来得及，是吧？谢谢你给我们这次机会，太初，你把他们教的不错。其实早在我之前，就有人培养了叶千羽的谈判技术，是童浩教会我的。散会吧。耶！我们来，我们有时间了。来，来来来来来来来，干杯！干杯！君浩，你为什么要答应他吗？他们的计划和 GQ 资本之前的要求非常一致，如果既能满足 GQ 的期待，三位又不用任何的投入，他们又有完整的计划去实现高收益，我们为什么不等等看呢？可是，可是你说过你不会妥协的。这不算妥协，这只是发展潜在的要求。对，我看了他们的计划书，做的非常完整，值得一试的。云逸，这只是工作，不用担心的。但愿吧。